ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಿರುಮ್ಮಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಸತತ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ನೋವುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಸೀನನಾಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾವು ಬರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸತತ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಮಳವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ನೋವು ನಲಿವು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಸಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕೊರಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಭರತ ವರ್ಷದ ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸಾವು ಕಂಡ ಆತ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ದೃಪದನ ಸೇಡಿಗೆ ಮೊಳೆತವನು ಯಾರದ್ದೋ ಸಾವಿಗಾಗಿ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದವನು ದ್ರೌಪದನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಸೇಡು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ನಾಮಾವಶೇಷ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹಿತನುಡಿಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಸೇಡನ್ನೇ ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಅವನ ತಂದೆ ದೃಪದ ಅದ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ದಿನಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಸಹ್ಯ ಮೂಡಿದ್ದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನಾಗ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಂಚಾಲಿ ಆಗ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಿದವರಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ದೃಪದನ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಿನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಅವನನ್ನ ವಿಚಲಿತನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಯುವರಾಜ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಆತನ ಎದುರು ಸೆಣಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಎಂಥದ್ದು ಯಾರದೋ ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ ದೃಪದ ಆತನ ಸೇಡಿನ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೃಪದನಿಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅವನ ಮಗನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಆ ಯುವರಾಜನಿಗೂ ದೃಪದನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಾಣಗಳಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ್ರೂ ಏನು ಈ ಮಾತುಗಳ ಹೊತ್ತು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಅರಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟವನು ಅವತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ನೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರು ದ್ರೋಣರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಸತಿಯಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ ತಂದೆ ದೃಪದನ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವನು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆ ದೃಪದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಹಾಗಂತ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇರಬೇಡ ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೃಪದ ಮಹಾರಾಜನ ಜೊತೆ ಆ ದ್ರೋಣ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ
ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲವತ್ತು ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು ಆದರೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ತೊಳಲಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಯಾರು ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದವನ ಸುಳಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ದುಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಮುಲ್ಲೋಕಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೃಪದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಅನುಮಾನದ ಸರ್ಪಗಳು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ವು ಅವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ನೇರ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೃಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಶೋಕವನ್ನ ಕಂಡು ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಾಗಿನ ಮನೆಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಚಾರರು ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಕೇಳಿದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಅವತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವತ್ತು ದುಷ್ಟ ದ್ಯುಮ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ತಾನೇ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದ್ರುಪದನ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಮಗಳೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರದಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸವಾಲನ್ನ ಫಲ್ಗುಣನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾದವ ಕುಲತಿಲಕ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಅರಿಯದ ವಿಷಯ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಮೇಲಾಣೆ ಹಾಗಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜಾತವೇದನ ಇಚ್ಛೆ ಧೈರ್ಯ ಗೆಡದಿರು ಮಗಳೇ ಹಾಗಂತ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ದ್ರುಪದ ಆಗ ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಂಡುಪುತ್ರವರು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೀಗ ಎಲ್ಲಿರಬಹುದು ಸ್ವಯಂವರದ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಪಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ವಿವಾಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಸಹೋದರಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಳಾಗಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವಳನ್ನ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವಿದೆ ಆದ್ರೆ ಫಲ್ಗುಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೃಪದನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಅವತ್ತು ಮೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯುವವನ ಜೊತೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವೇದ ಘೋಷಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಗೋ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಶಂಖ ನಿನಾದ ಹೊರಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವನೇ ಅರ್ಜುನ ಇರಬಹುದಾ ಇವನು ಅ
ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮುಖಭಾವವನ್ನ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖೇದವಾಗಿತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ್ಗುಣ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರ್ಗವರಾಮನ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ ಕರುಣ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ವಂಚಿತನಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಶಪಿಸಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅಜಾನುಬಾಹು ಒಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಚತುರ್ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪಾಂಚಾಲಿ ದೃಪದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎದೆ ಬಡಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹೆದೆ ಏರಿಸಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು ದೃಪದ ಕೃಷ್ಣರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಯೋಧನ ಕರ್ಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರನೊಬ್ಬ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪಾಂಚಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತರುಣನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸತಿಯಾಗಿದ್ಲು ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಾದ್ರೂ ತಾನಿದ್ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಂದೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ವೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ವ್ಯವಧಾನ ಆ ದೃಪದನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯರ ಕನಸು ಕಮರಿ ದ್ವೇಷದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಅವನ ಎಲ್ಲ ನೋವು ತಲ್ಲಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹ